आंखों के आगे जो पर्वत शाल है पर्वत पे बैठा वो कालों का काल है किसकी जटाओं में गंगा की धार है भस्म रवाए देखो मेरा वहाँ काल श्रावण मासे जब इंडियार एम एक मंदिर जेखने रही है पैंसठ पीठ शिविर मूर्ति और ये मंदिर चौबीस घंटा खोला थे जेको समय अपनी जो पर महादेव दर्शन करते आज हम जब कर्णाटक बेंगालोर अवस्थित शिवहम शिव टेम्पल हेलो फ्रेंड फोर सिक्स यूट्यूब चैनल और अभी इसे कर्णाटक बेंगालोर शिविर माध्यम एक्सप्लोर करब येंगालोर कि फेमस फेमस जगह तो आज के फार्ष्ट ब्लग शुरू करब से ही आदिदेव महादेवर दर्शन करी दर्शन करब और तुम्हारे को दर्शन करा भिडियोर माध्यम आज के एम एक टेम्पल जब जो टोटी फोर आवार्स ओपन थे इंडियार मध्य एरक कम ही टेम्पल देखते पाव जाए तो आज के भिडियो क्योंकि एक पेशा होते चले घड़ी तो एजे बारोटा और हमारा एखान जो लागे आधा घंटा तो बसि कथा बोलो ना एक ओला रैपिडो बुक कर बैरिए जाब से ही कर्णाटक एक नम्बर वन टेम्पल शिवम शिव टेम्पल पुरो लास्ट अब्दि तुम्हारा देखो हमें मंदिर डिटेल्स तुम्हारे संगे एक्सप्लोर करब यीडियो माध्यम तो लेस्ट हाव ए लू तो फाइनल बंधुरा गाड़ी चले देखते गाड़ी बुक कर चले फाइव नाइन सेवन नाइन ठीक है एबीपी ड्राइर सर आ चले जाब तो तुम्हारा देखते थको भिडियो कन्टिन्यू चलो तो फाइनल बस पड़े देखते तो बोले दी जत्रा शुरू हो भाई संगे रही देखते पीछे पीछे रही है देखते चंदन और पास रही है सेफ स्टोन और पास सजल तो 
বন্ধুরা ঢোকার সময় কিন্তু টিকিট কাউন্টার দেখতে পেলাম না কিছুটা পথ এগিয়ে গেলাম এগিয়ে যাওয়ার পর দেখতে পেলাম সেই টিকিট কাউন্টার ভেতরে প্রবেশ করার আগেই রয়েছেন সেই পুরোহিত মশাই যিনি আমাদের তিলক লাগিয়ে গঙ্গা জল ছড়িয়ে শুদ্ধ করে নিচ্ছিল আপনারা যদি আসেন প্রথমে কিন্তু এই স্টেপটা পার করতে হবে তারপর ভিতরে ঢুকতেই গেলেই কিন্তু আপনাকে টিকিটটা শো করতে হবে ওখানে রয়েছে একজন টিকিট চেকার তো উনি টিকিটটা চেক করে আমাদেরকে ছাড়বে ছাড়লে কিন্তু আমরা প্রথম যাব সেই একশো আট রুদ্রাক্ষ মালা জব তো এটা প্রথমে টিকিটের প্রথমেই দেওয়া রয়েছে লিস্ট বাই লিস্ট জমা দেব আর এখান থেকে একশো আটটা রুদ্রাক্ষ নেব আচ্ছা এখন যেটা কমপ্লিট হলো এইটা কিন্তু আমরা নিয়ে নিতে এটা কিন্তু কেটে দিয়েছি ঠিক আছে একটা একটা টিকিট কেটে নিচ্ছি তারপর একটা একটা করে কমপ্লিট হবে এতে চার চার আট রকম রয়েছে দেড়শো টাকা টিকিট কিন্তু এইভাবে কিন্তু আপনাদেরকে একশো আটটা রুদ্রাক্ষ এই পাত্রর ভেতরে দিতে হবে এবং ভগবানের নাম উচ্চারণ করতে হবে ওং নম শিব ওং নম শিব বলে একশো আটটি পাত্র রয়েছে ওর ভেতরে কিন্তু রুদ্রাক্ষটা আপনাকে অর্পণ করতে হবে ভক্তির সহিত তো এখন আমি ওইটা সেরে নিচ্ছি আর এরপর পরে কি হয় তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো খুবই ইন্টারেস্টিং এই টেম্পলটা তো পুরো ডিটেলসটা না জানলে কিন্তু আপনাদের অনেক সমস্যায় পড়তে হবে তার জন্য এই ভিডিওটা আপনাদের অনেকটা কাজে লাগবে আমি আশা করি যারা আমার অডিয়েন্স আছে তাদের জন্য এবং যারা আমার সাবস্ক্রাইবার নয় তারাও কিন্তু দেখে এর প্রসেসটা জেনে নিলে আপনাদের পুজো দিতে ইজি হবে
বন্ধুরা আমাদের সেকেন্ড পর্ব সম্পূর্ণ হলো শিবের মাথায় জল ঢেলে তো এখানে যে সব সামগ্রীগুলো প্রয়োজন রয়েছে সেগুলো কিন্তু টিকিটের মধ্যে ইনক্লুডিং রয়েছে ওরাই কিন্তু সব কিছু আপনাকে দেবে তো এটাই আমার বলার ছিল কারণ আপনারা বাইর থেকে নিয়ে গেলে ওটা কিন্তু কাজে লাগবে কিন্তু এক্সট্রা সো এটাই এখানে বলার ছিল আর প্রণামিটা আপনার ইচ্ছে আপনার ওপর এখানে আমি এটা শেষ করবো শেষ করার পর গণেশের দর্শন পেয়ে যাবে ঠিক আছে আমি একটু দেখাচ্ছি তোমাদের এখন আমি সিদ্ধিদাতা গণেশের কাছে কিন্তু দাঁড়িয়ে আছি ভগবান গণেশকে দেখার পর এখন কিন্তু আমরা এগিয়ে যাবো ওইদিকে রাস্তা ওইদিকে গেলে কি সামনে পড়ে সেটা তোমাদের সঙ্গে একটু দেখাবো তোমরা দেখতে থাকো ছুটিটা আর ওই যে দেখতে পাচ্ছ ওই দিকে একশো আটটা যে রুদ্রাক্ষ দেওয়া হয় সেটা ওরা দিচ্ছে আমরা দিয়ে দিয়েছি ওরা এবার দিচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে যেগুলো রয়েছে ইন জাস্ট টেন মিনিটস হরিদ্বার ঋষিকেশ বদ্রিনাথ কেদারনাথ অমরনাথ লাস্টে আছে শিবম শিব টেম্পল তো এইগুলো কিন্তু এরপরে আমরা দেখতে পাবো ঠিক আছে ওদিক দিয়ে যেতে হবে রাস্তা যাই দেখি কোথা দিয়ে কি দেখা যাবে এখন পঞ্চধাম যাত্রা পঞ্চধাম যাত্রা করব এখানে পাঁচটি ধাম রয়েছে তো পঞ্চধাম এখানে এর ভিতরে কিন্তু লেখা রয়েছে যাওয়ার জন্য হরিদ্বার ট্রেন স্টেপ হয়ে ট্রেন স্টেপ এখানে যাওয়ার জন্য এই যে রাস্তা তৈরি করে ঠিক আছে তো এদিকে দিয়ে যেতে হবে এই যে সামনে একটু হরিদ্বার হরিদ্বার দেখে আবার বেরিয়ে যাবো ওই দিকে সাইড দিয়ে পঞ্চধাম যাত্রা করবো এরপরে এরপরে পঞ্চধাম যাত্রা করবো এর তার কিন্তু অপোজিটে রয়েছে সেই তোমরা যদি লাস্ট অবধি দেখো তাহলে কিন্তু আমি সেই সিক্সটি ফাইভ ফিট যে পঁয়ষট্টি ফিট লম্বা শিবের মূর্তিটা রয়েছে সেটা কিন্তু তোমাদেরকে দেখাবো এই ভিডিওতে তো তোমরা দেখতে থাকো তাহলে লাস্ট অবধি দেখলে কিন্তু দেখতে পাবে সেই মহাদেবের দর্শন তোমাদের হয়ে যাবে তো পঞ্চধামে আমরা এখন যাচ্ছি ঠিক আছে হরিদ্বারে চলে এসছি দেখতে পাচ্ছ হরিদ্বার লেখা রয়েছে আর এখানে কিন্তু একটা শিবলিং রয়েছে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এখানে রয়েছে এরপর আমরা যাবো সেই ঋষিকেশে ঠিক আছে ঋষিকেশে যাবো দেখতে পাচ্ছ ঋষিকেশ লেখা রয়েছে এখানে একটা মানে ছোট্ট করে রাস্তা তৈরি করা আছে ঋষিকেশে যে একটা ফুল তৈরি করা আছে কিন্তু ফুল একটা রয়েছে ঠিক আছে ফুলটা তোমাদেরকে আমরা একদম পার হোক ফুলটা ঠিক সেই ঝুলন্ত ফুল যেরকম থাকে ঝুলন্ত ফুল সেটার কিন্তু একটা কনসেপ্ট করা রয়েছে ছোট করে খুবই একটা ইউনিক লাগছে ঠিক আছে চলো আগে আগে কি হয় দেখতে থাকবো এখন আমরা কিন্তু রয়েছি সেই বদ্রিনাথ ঠিক আছে এখন দেখতে পাচ্ছি এই যে বদ্রিনাথ লেখা রয়েছে এখানে আমরা ঢুকবো বদ্রিনাথ ঠিক আছে আচ্ছা তো এখানে বদ্রিনাথের সেই শিব লিঙ্ক রয়েছে এবং শিবের মূর্তি রয়েছে ঠিক আছে এরপর আমরা চলে যাবো কেদারনাথে ফাইনালি এখন আমি রয়েছি সেই কেদারনাথে এখন আমি কেদারনাথে ডুবো একটু অন্ধকার রয়েছে ভিডিওটা ক্লিয়ার আসছে না ঠিক আছে চলো আগে দেখি কেদারনাথ কীরকম কি মূর্তি রয়েছে সব দেখি ঠিক আছে
এখন আমি যাব অমরনাথ ঠিক আছে অমরনাথে যাব চলে আসো অমরনাথ তো তোমাদেরকে দেখতে দেখতে পেয়েছি যে অমরনাথের সেই শিবলিং রয়েছে তো দেখতে পাচ্ছি উপরে দিয়ে একটা ব্যবস্থা করা রয়েছে এখানে একটা মূর্তি রয়েছে একটি হাত দেওয়া যাবে কি না দেখছি হাত দেওয়া যাবে আইস কিন্তু বরফ ঠিক আছে বরফ কিন্তু রয়েছে এটা খুবই আশ্চর্য জিনিস তোমাদের কিন্তু ভালো করে দেখে এই ভেতরে কিন্তু অসংখ্য পয়সা রয়েছে ঠিক আছে আর এটা কিন্তু ঠান্ডা একের বরফ বরফ তো বন্ধুরা এখন আমরা কোথায় আছি বুঝতে পারছি না কোথায় যাব দেখতে পাচ্ছ সুড়ঙ্গ রাস্তা রয়েছে এদিকে দেখতে পাচ্ছ এদিকটা সুড়ঙ্গ রাস্তা কিন্তু বুঝতে পারছি না কোথায় যাব কি ব্যাপার দেখি ভিতরে গিয়ে কোথায় বেরোই ঠিক আছে মাইদা ভাই আমাদের কিন্তু তৃতীয় স্টেপ পূর্ণ হলো পঞ্চধাম আমরা ফেরিয়ে এলাম আচ্ছা এখানে আমরা এখন এখানে আমরা একটু দুধ চড়াবো এরপরে একটা আছে দুধটা চড়িয়ে নিই আমাদের কিন্তু চার নম্বর স্টেপ আমরা কমপ্লিট করলাম দুধ অভিষেক করে তো এরপর আমরা যাব নেক্সট তো কেমন লাগছে তোমাদের ভালো লাগলে ভিডিওটা কিন্তু লাইক করে দিও আর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে বলো না চলো জয় শিব সম্ভব তো বন্ধুরা ফাইনালি আমরা শেষ করলাম আর এখন চলে এসেছি ফিফথ স্টেপে তো ফিফথ স্টেপে রয়েছে শিবের টেম্পল তো শিবের মন্দিরগুলো যে সমস্ত রাজ্যে বিখ্যাত শিবের মন্দির রয়েছে সেগুলো কিন্তু এখানে ছোট আকারে শো করা হয়েছে তো একের পর এক এরকম কাঁচের ভেতরে বসানো রয়েছে তো একের পর এক আপনারা কিন্তু দেখতে পাবেন এর ভেতরে তো ওই রাজ্যের নাম এবং টেম্পলটির নাম কিন্তু এখানে লেখা রয়েছে তো এটা একটু ক্লিয়ার আসছিল না বলে বলতে পারছি না আপনাদেরকে নেক্সট দেখছি কোনটা আপনাদের দেখানো যায় ক্লিয়ারলি কেন লাইটটা অনেক কম ওখানে তো ঠিক বোঝা যায় না এখানে একটা শিবলিং রয়েছে কিছু কিছু জিনিসের কিছু কিছু মাহাতো রয়েছে ঠিক আছে এটা যেমন অন্ধ্রপ্রদেশ তো অন্ধ্রপ্রদেশে এই টেম্পলটি বিখ্যাত তো তার ছোট্ট আকারে এখানে একটা শো করা হয়েছে তো নেক্সট কি রয়েছে আপনাদেরকে দেখাই আচ্ছা এখানে রয়েছে গুজরাটের বিখ্যাত একটা টেম্পল নাগেশ্বর নাগেশ্বরা রাগে নাগেশ্বরা টেম্পল গুজরাটের নাগেশ্বরা টেম্পলটা এখানে শো করা হয়েছে তো এখানে একটা ট্যাচু বানানো রয়েছে ঠিক আছে এটা জাস্ট শোর জন্য তার অপোজিটে রয়েছে আর একটা শিবলিং তো এখানে কোন দেশের আচ্ছা রামেশ্বর তামিলনাড়ু তামিলনাড়ুর একটা বিখ্যাত শিব টেম্পল এখানে দেখানো হয়েছে এরপর এখানে একটা রয়েছে তো এখানে রয়েছে এটা আছে সোমনাথ সোমনাথ টেম্পল গুজরাট তো গুজরাটের আরেকটা টেম্পল রাখা রয়েছে আর এখানে কিন্তু টোটাল যে কেদারনাথের যে স্টেপ যারা গিয়েছো বা যাও তারা তোমরা জানবে সেখানে কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ দেওয়া রয়েছে তো এখানে রয়েছে আপনার মহারাষ্ট্রের একটা টেম্পল এখানে আরেকটা রয়েছে এটা হয়েছে মধ্যপ্রদেশ ওমকারেশ্বর ওমকালেশ্বর এরপরে আমরা যাব এরপরে এখানে রয়েছে আচ্ছা এখানে যে পাথরগুলো ভাঙা হয়েছিল আচ্ছা 
ভীমশঙ্কর ভীমশঙ্কর মহারাষ্ট্র মহারাষ্ট্রের ভীমশঙ্কর টেম্পলের কিছু ইতিহাস এখানে তুলে ধরা হয়েছে আর ওখানে মন্দিরটা যে বিখ্যাত মন্দিরটা সেটা এখানে দেখানো হয়েছে যে একটা পাথর ভেঙে গুঁড়ো করা হচ্ছিল কিন্তু পাথরটা ভেঙে যায় তার ভেতরে একটা শিবলিঙ্গ পাওয়া যায় সেই শিবলিঙ্গটা কিন্তু কেউ ভাঙতে পারে না ঠিক আছে তো এরপরে কি রয়েছে আপনাদেরকে দেখাবো এখানে রয়েছে আচ্ছা এটা হচ্ছে তো ফাইনালি আমরা ওটাকে স্কিপ করে চলে এলাম তো এখানে রয়েছে কেদারনাথ ঠিক আছে উত্তরাখণ্ড কেদারনাথ আমরা কিন্তু পঞ্চম স্টেপের লাস্ট কেদারনাথ দর্শন করে এরপর আমরা বেরিয়ে যাব নেক্সট ফিফথ স্টেপে তো ফিফথ স্টেপে কি হয় আপনারা সবাই দেখতে থাকুন তো ফাইনালি আমরা বেরিয়ে এসেছি একেবারে মহাদেবের সামনে ঠিক আছে আমাদের অপোজিটে রয়েছে সেই সিক্সটি ফাইভ ফিট মহাদেব ঠিক আছে প্রদীপটা কিন্তু এখানে জ্বালানোর পর প্রদীপটা কিন্তু ফাঁসানো হবে সাইটে রয়েছে কিছুটা জল তো জলের উপর ভাসিয়ে দেওয়া হবে এখানে কিন্তু আপনি আপনার মনের ইচ্ছা কিছু যদি মানত করে এখানে প্রদীপটা ভাসান তাহলে কিন্তু আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হবে বলে এরকমই একটা রীতি রয়েছে তো আপনারা এটা নিশ্চয়ই করবেন তো নেক্সট আমরা এর পরে স্টেপ যাবো সপ্তম স্টেপে
তো ফাইনালি আমরা সপ্তম স্টেপে পৌঁছে গেলাম তো সপ্তম স্টেপে একটা কন্ডিশন রয়েছে আপনি যদি আপনার ফ্যামিলির সবার মঙ্গল কামনার উদ্দেশ্যে আপনি যদি এই অগ্নিগর্ভে খই ঢালতে চান তার জন্য কিন্তু একশো টাকা চার্জ নেবে তো আপনাদের টিকিটের যে পাওনা সেটা কিন্তু এই ধূপ তো ধূপ আমরা কিন্তু নিয়ে নিলাম এবার ধূপটা আমরা নিয়ে মহাদেবের সামনে আমরা ধূপটা জ্বালাবো এবং শেষ করব সপ্তম প্রক্রিয়া এরপর পৌঁছে যাব লাস্ট শনি দেবতার কাছে পুজো করে শেষ করব আমাদের এই পুজোর সম্পূর্ণ কমপ্লিট আর্ট স্টেপ ঠিক আছে এটা কিন্তু কমপ্লিট করার পর আমরা কিন্তু বেরিয়ে যাব তো আপনারা চাইলে বেরিয়ে যেতে পারেন না হলে আপনার থেকে কিছু সময় টাইম স্পেন্ড করতে পারেন ফটো ভিডিও যা করার আপনার করতে পারেন এরপর কিন্তু বেরিয়ে গেলে আর কিন্তু এন্ট্রি পাবেন না ঠিক আছে তো যা করার ভেতরে থেকেই কিন্তু আপনাকে করতে হবে তো ফাইনালি আমাদের সম্পূর্ণ হলো এবারে আমরা যাব সেই শনি দেবতার কাছে লাস্ট পুজোটা দিতে তো ফাইনালি আমরা দেখতে পাচ্ছ সেই যেখানে ঢোকার সময় যে গেটটা দেখছিলাম সেটাই কিন্তু আবার শেষে সেখানেই পৌঁছে এলাম তো ফাইনালি আমরা এখন শনি মন্দিরের পরিক্রম করব তিনবার যখন আমরা এন্ট্রি করেছিলাম সপ্তম ষষ্ঠ স্টেপে তো ছয় নম্বর স্টেপে আমরা কিন্তু পেয়েছিলাম প্রদীপ এবং তার সঙ্গে একটা পুজোর উপকরণ দিয়েছিল ওখানে তো ওটা ওখানে আপনারা পেয়ে যাবেন ওইটা কিন্তু আপনাকে লাস্ট অব দি রাখতে হবে ভগবানের কাছে ধূপ জ্বালানোর পরে কিন্তু ওইটা ইউজ হবে তো আমার হাতে ওইটা রয়েছে ওইটা আমরা এখানে অর্পণ করে দেব করার পর কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ হবে লাস্ট আট নম্বর স্টেপ কমপ্লিট ফাইনালি বেরোনের পর থেকে কিন্তু আপনি দেখতে পাবেন এইরকম কিছু দোকান কিন্তু এখান থেকে না নিলেও আপনি পেয়ে যাবেন ঠিক বাইরে বেরিয়ে গেলে ঠিক পেয়ে যাবেন অনেক দোকান যেখানে রয়েছে অসংখ্য ভগবানের পরিধান করা পরনে যেসব জিনিস থাকে সেরকম কিছু তো ভাবলাম ফাইনালি আমি একটা বালা নেব আর বালাতে রয়েছে অং নম শিবাও লেখা রয়েছে তো ফাইনালি আমি নিয়ে নিলাম এই লেখা রয়েছে তো আমরা এখন শেষের পথে তো তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো নিশ্চয়ই জানাবে লেগে থাকে ভিডিওটা শেয়ার করো লাইক করো আর আর একটা কথা তোমরা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও তাহলে আর নতুন নতুন ব্লগ আরও নিয়ে আসো তোমাদের জন্য তো তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থেকো তোমার আশেপাশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখা হচ